ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആനയോണിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് അഞ്ച് ആനയോണാണുള്ളത് കാർബണേറ്റ് അസറ്റേറ്റ് ക്ലോറൈഡ് നൈട്രേറ്റ് ആൻഡ് സൾഫേറ്റ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ആനയോണുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് ആനയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോൺ അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ആനയോണായ കാർബണേറ്റിൻ്റെ ടെസ്റ്റാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ കുറച്ച് സോൾട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടു ഇതിലേക്ക് ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒരു വൺ ഓർ ടു എം എൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ ഈ താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ നോക്കുക ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നിന്ന് ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നിന്ന് ബബിളുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതായത് അവിടെ ഒരു ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ മുമ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ബ്രിസ്ക് എഫവസൻസ് വിത്ത് ദ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഓർഡർലെസ് കളർലെസ് ഗ്യാസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് പ്രത്യേകിച്ചൊരു സ്മെല്ലോ കളറോ ഇല്ലാത്തൊരു ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സോൾട്ടിൽ കാർബണേറ്റിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ആനയോൺ കാർബണേറ്റാണ് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് കുറച്ച് സോൾട്ട് എടുത്തു അതിലേക്ക് ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ബ്രിസ്ക് എഫവസൻസ് വിത്ത് ദ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഓർഡർലെസ് കളർലെസ് ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്തു അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ആനയോൺ കാർബണേറ്റ് ആണെന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നത് അടുത്ത ആനയോണാണ് അസറ്റേറ്റ് അസറ്റേറ്റിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് സോൾട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വൺ ഓർ ടു ഡ്രോപ്സ് ഡൈല്യൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടു ഒരു വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് സോൾട്ട് എടുത്തു അതിലേക്ക് വൺ ഓർ ടു ഡ്രോപ്സ് ഡൈല്യൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കണ്ടല്ലോ ഒരു ഗ്ലാസ് റോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്തു റബ്ബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സ്മെല്ല് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിനഗറിൻ്റെ സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വിനഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാം സുർക്ക സുർക്കയുടെ സ്മെല്ല് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇസോൾട്ടിൽ ആനയോൺ അസറ്റേറ്റ് ആണ് ഈ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു സ്മെല്ലൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ സോൾട്ടിൽ ആനയോണായ അസറ്റേറ്റ് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്നൊന്നുകൂടെ പറയാം ഒരു വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് സോൾട്ട് എടുത്തു അതിലേക്ക് ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോർ സോറി ഡൈല്യൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് വൺ ഓർ ടു ഡ്രോപ്സ് ആഡ് ചെയ്തു അത് നന്നായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്തു റബ്ബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് അതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊന്ന് നമ്മൾ നോക്കി സ്മെല്ല് നോക്കിയപ്പോൾ വിനഗറിൻ്റെ സ്മെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആനയോൺ എന്താണ് അസറ്റേറ്റ് ആണെന്നാണ് ഇനി അങ്ങനെ സ്മെല്ലൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് വിനഗർ സ്മെല്ലൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അസറ്റേറ്റ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ആനയോണാണ് ക്ലോറൈഡ് ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ കുറച്ച് സോൾട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വൺ ഓർ ടു ഡ്രോപ്സ് ഡൈല്യൂട്ട് സോറി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കണ്ടല്ലോ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പം എന്താണ് നല്ല വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ഫ്യൂംസ് വരുന്നതായി കാണുന്നില്ലേ ഈ ഫ്യൂംസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ അമോണിയയിൽ മുക്കിയ ഗ്ലാസ് റോഡ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അമോണിയയിൽ മുക്കിയ ഗ്ലാസ് റോഡ് ഈ വൈറ്റ് ഫ്യൂംസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഫ്യൂംസ് കുറച്ചുകൂടെ കട്ടി കൂടിയതായിട്ട് മാറുന്നു നല്ല ഡെൻസ് വൈറ്റ് ഫ്യൂംസ് ആയിട്ട് മാറുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അല്
നല്ല വൈറ്റ് ഫ്യൂംസ് വരുന്നതായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പഞ്ചൻ്റ് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് സ്മെല്ലുള്ള നല്ല ഒരു ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് സ്മെല്ലുള്ള ഫ്യൂംസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടു അതിന് മുകളിൽ അമോണിയയിൽ മുക്കിയ ഗ്ലാസ് റോഡ് കാണിച്ചപ്പോൾ ആ ഫ്യൂമിന് കുറച്ചുകൂടെ കട്ടി കൂടുന്നതായിട്ട് നല്ല ഡെൻസ് വൈറ്റ് ഫ്യൂമായിട്ട് മാറുന്നതായിട്ട് കണ്ടു ഇതാണ് ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് അടുത്ത ആനയോൺ ആണ് നൈട്രേറ്റ് നൈട്രേറ്റിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ കുറച്ച് സോൾട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒരു വൺ എം എൽ ആഡ് ചെയ്യാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് വൺ എം എൽ ഈ സോൾട്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ പേപ്പർ ബോൾ പേപ്പർ ബോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഉരുട്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പേപ്പർ ബോൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് ഇട്ടു അതിനുശേഷം ഈ പേപ്പർ ബോളും സോൾട്ടും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമുള്ള ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ് കണ്ടല്ലോ നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നടക്കുന്ന മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ല റെഡിഷ് ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള ഒരു ഫ്യൂ ഒരു ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ നല്ല റെഡിഷ് ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സോൾട്ടിലുള്ള ആനയോൺ നൈട്രേറ്റ് ആണ് അപ്പം എന്താ ചെയ്തത് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ കുറച്ച് സോൾട്ട് എടുത്തു അതിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും ഒരു പേപ്പർ ബോളും ആഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്തു ബോയിൽ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നിന്ന് റെഡിഷ് ബ്രൗൺ ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് കണ്ടു അല്ലേ അതാണ് നൈട്രേറ്റിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് അടുത്ത ആനയോൺ സൾഫേറ്റ് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൾഫേറ്റിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ കുറച്ച് സോൾട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നടക്കുന്ന മാറ്റമെന്ന് ഒരു വൈറ്റ് കളറിലുള്ള പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഇതാ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നു വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇനി ഈ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഈ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു അല്ലേ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു മാറ്റമൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അതായത് ആ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് അതിൽ ഇൻസൊല്യൂബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കുകയാണ് അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ആനയോൺ സൾഫേറ്റ് ആയിരിക്കാം അപ്പം എന്താണ് സൾഫേറ്റിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് സോൾട്ടിലേക്ക് ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടി ആ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിലേക്ക് ഡൈല്യൂട്ട് എച്ച് സി എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഇൻസൊല്യൂബിൾ ആയി തന്നെ കിടന്നു അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സോൾട്ടിലെ ആനയോൺ സൾഫേറ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ചും നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സൾഫേറ്റ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് തരുന്ന സോൾട്ടിൽ അസറ്റേറ്റ് കാർബണേറ്റ് ക്ലോറൈഡ് നൈട്രേറ്റ് സൾഫേറ്റ് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ആനയോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്ത് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സോൾട്ടിലുള്ള ആനയോൺ ഏത് ടെസ്റ്റ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ആ ടെസ്റ്റ് ഏത് ഏത് ആനയോണിനാണോ നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആനയോൺ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് എന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറയാം കാർബണേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡൈല്യൂട്ട് എച്ച് സി എൽ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ബ്രിസ്ക് എഫവസൻസ് ഫോം ചെയ്യും അസറ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡൈല്യൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിനഗർ സ്മെല്ല് വരും ക്ലോറൈഡ് ആണെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പഞ്ചൻ്റ് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് സ്മെല്ലുള്ള ഒരു ഫ്യൂം വരും നൈട്രേ